ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿನ ದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ ಮೂರು ಸಂಚಿಕೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಾಣ ಜಾಣೆಯರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರುವು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಲು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇಬ್ಬರು ಬಲು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಬ್ಬರು ಅವರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರದಿದ್ದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅಜರಾಮರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಮೇರಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬಹುಶಃ ಥಟ್ಟನೆ ಎಲ್ಲರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮೇರಿ ಲಿಕಿ ಇಂದು ಮೇರಿ ಲಿಕಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಅಂದು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದ ವಿಕಿರಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಕೆ ಮೇರಿ ಲೀಕಿ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಅದುವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಊಹೆಯಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಕೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮ್ಯ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರುವು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಂತೆ ಮೇರಿ ಲೀಕಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕ್ಯೂರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎನ್ನುವುದೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮೇರಿ ಲೀಕಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಕೊಡಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಪೋಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆಗೈದವಳು ಮೇರಿ ಲೀಕಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಾಂಜಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವಳು ಅಂದ ಹಾಗೆ ಬಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೇರಿ ಲೀಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾಸ ಕುರಿತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಥೆ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಮೇರಿ ಲೀಕಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿ ಹೊರಟವಳಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಕವನವನ್ನು ಓದಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇರಿ ಲೀಕಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿ ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದಲೂ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ಮೇರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಮೇರಿಗೆ ಕಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಲು ಆಸಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯು ಕಲಾವಿದನಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೋ ಬಲು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪುರಾತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈಕೆಯು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು ರಜೆಯ ವೇಳೆ ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಗಂಡಸರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಹೀಗೆ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ತಮಗೆ ದೊರೆತ ವಸ್ತುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಖುದ
ಲೂಯಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇರಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿತು ಕೊನೆಗೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಲೂಯಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾದರು ಆದರೆ ಈ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ತೆರಳಿದರು ಇವರ ಬದುಕೆ ಬದಲಾಯಿತು ಆಗಿನ್ನು ಮೇರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ತೆರಳಿದಳು ಗಂಡನು ಅಲ್ಲಿನ ಕಣಿವೆ ಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಮೇರಿ ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಳು ಲೂಯಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿದವಳು ಮೇರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಮೇರಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಬಲು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿಯೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಈಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಧ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಳು ಇದು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಶೋಧ ಅನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರದ ನಡುವೆ ಇರುವ ರುಸಿಂಗಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಮಂಗದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ಚೂರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದುವು ಇವನ್ನು ಬಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿದಳು ಅದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಕಂಡಿರದ ವಾನರನ ತಲೆಬುರುಡೆ ಅದಾಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದು ಇದಾದ ನಂತರ ಮೇರಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಖನನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಳು ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾನ್ ಶೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು ಅದೇ ಓಲ್ಡ್ ವಾಯಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೆಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಎನ್ನುವ ಜೀವಿಯ ಮೊದಲ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಕೆ ಶೋಧಿಸಿದಳು ಇದನ್ನು ಮಾನವರ ಪೂರ್ವಜ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಲೇ ನಂತರ ಎರಡು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೋಮಿನಿನ್ ಜೀವಿಗಳು ವಿಕಾಸವಾದುವು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಈಕೆ ಹೆಕ್ಕಿದ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಅನಂತರ ತಿಳಿಯಿತು ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥಿಕಸಿನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅದು ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಲೂಯಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಜೋನಾಥನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಮೇರಿ ಈ ಮನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಮೇರಿ ಲೀಕಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಈಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಲೂಯಿ ಲೀಕಿ ಮರಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆಯೂ ಈಕೆ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಳು ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅನಂತರ ಲೇಟೋಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಪುರಾತನ ಮಾನವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಳು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ದ್ವಿಪಾದಿಯಾಗಿ ನಡೆದುದರ ಕುರುಹುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈರೋಬಿ ಹಾಗೂ ತಾಂಜಾನಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಕೆಯ ಶೋಧಗಳು ನಡೆದಿದ್ದುವು ಇಂದಿಗೂ ಓಲ್ಡ್ ವಾಯಿ ಕಣುವೆಯಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಜೀವಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೇರಿ ಲೀಕಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಡಿಸೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸಿದಳು ಅದೇ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೈರೋಬಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಲೇಟೋಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುರಾತನ ಮಾನವನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಚಪ್ಪರವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಳು ಹೀಗೆ ಕೊನೆಯ ಸಿರಿನವರೆಗೂ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತಳಾಗಿದ್ದಳು ಈಕೆಯ ಮಗ ರಿಚರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಕೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿಯ ಮಗಳು ಐರಿನ್ ಕ್ಯೂರಿ ಕೂಡ ತಾಯಿಯಂತೆ ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಳು ಎನ್ನುವುದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರುವು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಕೊ